là cứ 7 năm một lần Đấy là cô đóng đầu tiên là có 4 triệu 800 ngàn Đợt thứ hai á Đợt thứ hai là, là tháng 3 là cô hết này Làm lại nhưng cô đưa về Long Thành Đồng Nai Đưa về Long Thành Đồng Nai Đang xem đất rồi Nhưng mà không phải bên nhà chùa đâu Yeah. đi đưa có từ 2 ngàn, 2 ngàn đến giờ yeah. Mấy triệu bạc mà nói thầy Hôm nay cô mới đến đây chứng kiến Thầy cũng rất tội, nhà chùa cũng rất tội Còn trông nó mài cốt cho mình nữa yeah. Đấy. Cho nên là nhà báo phải nghiên cứu lại xem tình hình thế nào Đấy. Để xem người dân mình thế nào Có những người để mấy chục năm nhưng mà Nhiều khi tới thắp nhang rồi cũng nói chửi bới thầy thì không được Đấy. Cô ở đâu ạ? Cô ở thành phố này Cô, cô tên là gì? À, cái hóc môn chút đường nào cô? Có Phan Đình Thanh, dạ, Phan Đình Đối, và dạ. điểm hóc môn Có ở hóc môn Để thế hả? Dạ. Nhưng mà cô thường trú ở quận Sạo, quận Đối à, Ba Mình có gia đình, có người thân gửi ở đây không cô hả? À, không, cô chỉ đến đây tham quan thôi à, Cô ở ngay chùa phát biểu à, Cô gửi phát... chồng cô ở phát biểu Chồng cô là thương binh à ừ. Mình có phải là Phật tử có hay đi chùa không cô? Cô cũng chưa được chân đi chùa Cô cô, cô có gặp thầy thích thiện chiếu bao giờ chưa, chưa cô? Chưa gặp, nhưng à, mà chứ... cô... cô có biết các thầy chùa nhiều à. riêng chùa này cô không biết à, dạ. lần đầu tiên cô mới đây đây lần đầu tiên cô đến là sao cô tới cô à cô nghe trên tv tv họ nói gì cô nói về thầy chùa là cũng, cũng có cái cái nghịch cái 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 những người phản đối là cũng có người có tâm nói với thầy dạ. nhưng hôm nay cô đến quang cảnh thì, thì cô, cô thấy chưa sao gặp được thầy dạ. nhưng mà cô thấy thầy có tâm nhất Hôm nay mình đến đây là mình ngoài tham quan mình còn có làm gì nữa không cô? Không, vì là cô đến đây tham quan, dạ. cô đi ra Hà Nội nhiều, à. nhiều kia họ hỏi thì cô lại không biết. À, dạ. Mình có hay đi đi, đi từ thiện ở các chùa không cô? Ha? Cô cũng có nhưng mà chỉ chút để thôi. À, dạ. Cô, dạ, cô thấy cái vụ uh, cái hũ trò cốt mà thất lạc uh, bản tên gần mấy trăm cái ấy, thì cô nghĩ là theo cái, như cái, cô cái này nghĩ là... thế này nhá dạ. về cô chỉ dựa trung gian thôi thì cô nghĩ thế này này thứ nhất là bà con mình gửi ở chùa ừ. mình đã có 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 gửi gia đình ở đây thì mình phải có một cô thường xuyên đến và khi đến thì mình phải thường xuyên đến đến khi nhà chùa tu bổ lại thì mình phải góp ý với thầy tu bổ lại cùng đồng sức với thầy mà thầy khi thầy đã tu bổ thì tất nhiên là nhiều người được biết mình phải có trách nhiệm Chứ còn không có trách nhiệm xong khi khi tới rồi có khi là thầy nhiều việc quá rồi bắt đầu bên xây dựng nó làm nhiều cái việc rất ảo cho nên là 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 đổ đổ cho thầy là không được có những đồng có những người như là đồng chí gì trên mặt trận à, tổ quốc của quận 12 đấy yeah. nói là chôn sống thầy thì theo như cô nghĩ cô chỉ người dân bình thường thôi yeah. thì cô thấy là không được quá không ác được, đúng rồi không thế không phải mình sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết yeah. đúng sai cái cháu nha này cái, cái dụ cái cháu thì bên gì cô không được biết yeah. nhưng mà cháu thì làm phải đúng bậc vì yeah. ở Việt Nam mình đã có công bằng yeah. bác Hồ đã nói này tất cả là theo pháp luật là hiến pháp và pháp luật phải có sự công bằng dân chủ và công bằng thì cháu xem thế nào để cháu nghiên cứu cô không bênh thầy cô chưa gặp được thầy bao giờ nhưng cô nhìn cái hoàn cảnh thầy nuôi dưỡng được mấy chục em huyết tật như này là quá sức tưởng tượng Đấy. là một con người rất tâm huyết mà thầy đạo lên cái chùa như thế này thì rất là hay Thế còn những cái mà phát ngôn lên bảo ở nước ngoài đưa tiền nó tất cả tiền không phải cháu có biết không phải ạ tức là bảo nước ngoài đưa tiền về là không phải à. ừ. ừ chứ đưa tiền về nước ngoài đưa tiền sao lại có những chùa mà bình thường thế này yeah. nói trên mạng trên báo chí thì báo chí thì cô không được nghe trên mạng rất là nhiều phát biểu rất là nhiều yeah. nhưng phát ngôn không được chuẩn yeah. cô nói thật đến chùa như thế này cháu tầm mắt cháu nhìn xây cũng bình thường đó ngay cánh cửa đây này bằng tấm kiến cũng rất là nghèo nàn Đấy. rồi chào các cháu. Dạ. À, cô thì cô nghĩ là cái vụ việc này là có một người nào đó phá hoại để hại nhà chùa không? Không, theo cô nghĩ thì không mình không được mắt tay tay nghe, mình dạ. không thể nói được. Dạ. Nhưng mà cái này là là do những người xây cất gì đó thôi. Các cháu nghiên cứu lại chứ còn không có ai mà đi vào phá phá những cái này để hại thầy thầy có giàu đâu thầy có đại gia gì đâu mà vào phá thầy yeah, phá thầy, đâu, đâu uh, có giá thầy biết được cái gì cả cháu phải nên nhớ như vậy
Dạ thì Đúng. cô dạ thì qua vụ việc này thì cô khuyên những người mà đến tìm ra cốt thì nên giữ cái tông như thế nào? Theo cô nghĩ cô cũng đã có chồng đang gửi cho cốt ở tại một chùa phát biểu ở của học môn này. Dạ. Đấy thì bên cô lại khác chùa rất đàng hoàng lịch sự. Đấy, vì tại sao nó mình đã gửi đến tháng 3 là chồng cô hết hạn à, 7 năm một lần hợp đồng đấy thì ừ, tháng hợp đồng ấy, luôn à? hợp đồng cứ 7 năm ừ. đấy thì cái cái mấy triệu bạc mà mình đưa cho chùa để <cười> thắp nhang trong 7 năm này cũng theo cô Huệ thì nó quá tầm thường cho nên tự mình đến rồi năm nào cô cũng tới cô tự tâm cô để cúng bên giường chùa phát biểu đấy là cô đều cúng hết mà tự nguyện của cô mà đàng hoàng lắm cháu ơi, rất lịch sử thầy Bà... chùa rất đàng hoàng cháu thấy thầy chùa tiếp dân rất hay đấy lúc nào cháu có dịp sang chùa phát biểu ấy. hôm nay cô đến đây thì cô thấy là cô chưa gặp được thầy chùa chủ trì này nhưng mà cô thấy thương ngại thầy chùa thì những cái thầy chùa đã có tâm nuôi dạy mấy đứa con như cô chắc cũng không làm được nhiều khi cô cũng đi từ thiện nhưng chỉ chút đỉnh thôi đấy chứ không được tâm huyết như thầy như vậy chắc đi cái cháu như thế và bên tất cả phần mộ của các gia đình được gửi ra đây đấy thì xin mình xem đã nghiên cứu lại xem như thế nào chứ đừng đổ nội ác cho 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 thầy chùa nhiều quá cũng không được rồi bắt đầu theo cô nghĩ đã mấy chục năm rồi tất cả là nó đã vào hư vô ấy yeah. thì thôi có thể tập trung vào giải quyết một cách tốt nhất nhanh gọn nhất để cho hai bên đều có là cô nghĩ cô nghĩ nếu như mà nói những điều mà không đúng sự thật á, thì người đó sẽ mang tội không không theo cô nghĩ không đúng sự thật vừa mang tội và đề nghị pháp luật phải làm rõ cái những cái người mà nó nói năng nhất là những đồng chí đã được vào trong đảng viên à. thì mới làm việc được như thế bắt đồng chí thì, phải, ờ, phải chịu đấy, nặng không? không phải việc khai trừ đảng là của 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 bên nhà nước nhưng mình phải xử lý nghiêm những cái lời nói mình phát ngôn lên như vậy là cô có coi được cái clip được không? Cô cô không coi được cái clip nhưng cô có coi mấy cái người đi phản ánh mấy cái bà đi trưởng thầy thì cô à. có thì cô dùng điện thoại cô biết thì cô nghĩ sao về những người như thế? Dạ. Cô nghĩ sao về những cái phát ngôn như vậy? Những người, những người như vậy thì cô nói thật một câu là mình thiếu văn hóa thiếu đạo đức này vì mình chưa biết được đúng sai là ai chưa chắc thầy đã là người phá hại mà có khi chỉ là một người nào đó của trong xây dựng vô tình họ làm như thế hay là để lâu quá mấy chục năm có khi bê một cái là bắt đầu mình bê thì có khi là cái di ảnh nó sẽ rớt chẳng hạn đấy thì họ xếp lại nhưng vì họ xếp như như thế nào thì cô chưa nhìn thấy cô chưa biết đấy nhưng mà chú các cháu xem nào để để, để giải quyết cho thầy một cái minh mạch một cái chứ còn chưa biết ai đúng hay sai Đấy. nhưng những người phát ngôn là sai đấy theo cô nghĩ thì sai à. sai hoàn toàn như con hỏi nếu mà như cô đặt hoàn cảnh ở mình mà mình gửi cho cốt người thân lên chùa mà khi họ làm hợp đồng các thứ họ lấy tiền của mình sau đấy họ làm mất hoặc làm thất lạc thì cô sẽ phản ứng ra sao không cô lại khác trường à. hợp cô đã gửi và cô đang gửi rồi dạ. thì cô lại khác ý là cô... nếu mà cái chùa mà cô gửi mà họ cũng làm mất như vậy thì cô có không 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 theo cô nghĩ một thí dụ như cô gửi ở chùa đó thì hàng tháng cô phải lên chứ tháng nào cũng phải lên nhưng mà... hoặc là tuần rằm cô phải lên thì không thể thất nạc được cô đánh dấu sao cô thất nạc được và cô sẽ cùng với nhà chùa ví dụ cô đóng góp một chút tỉnh nhà chùa mình để xây dựng lại trước khi xây dựng lại mình đã lên mình phải lo no cho hài cốt của chồng mình rồi đánh dấu được này khác không thể lẫn được và trước khi đó thì mình sẽ bê về, về một chỗ nào ở chùa quy định để đấy mình sẽ bê chứ cần gì mà để cho mà đến khi mà xảy ra như thế rồi mình mới có thể những người đã gửi đây là thiếu trách nhiệm không họ cũng nên hàng hàng tháng họ đều nên gia đình nhỏ cũng nên chứ không có ai thiếu trách nhiệm tại cũng người thân của người ta cô họ cũng nên nhưng mà đâu có ai mà gửi xong rồi họ bỏ ra hàng tháng họ vẫn nên mà tại sao không đánh dấu tại vì người tại ai nghĩ đến cái trường hợp này hết đâu đâu cô cô thế cô đã là người gửi chồng cô thì cô phải đánh dấu đánh dấu chồng đàng hoàng là chồng cô ở ngay những cái chỗ mà mình có thể mình mình thích được chỗ nào đó là thầy tâm nguyện với thầy thầy đồng ý nhiều đấy chùa phát biểu rất hay thầy từ thầy đến tất cả các ni cô những người phục vụ uh, nhà chùa đấy rất là đàng hoàng ừ. đấy cho nên hôm nay cô mới nghe trên báo chí thì à, trên trên uh, tất cả những trên mạng thì cô được biết đến đây chứ hôm nay cô ra hà nội mà thí dụ những các cháu hoặc các đồng chí hỏi thì chả lẽ mình ở sài gòn mới biết chùa này ừ.
mục đích cô hôm nay nên là một hôm tới là cô sỏi ra Hà Nội Hà Nội thì họ hỏi chùa Kỳ Quang thế nào cái mẹ cô ở đấy mà cô không được biết à, nên là mình đến cô mình cũng ngay ra Hà Nội à. có ra Hà Nội làm gì có à cô ra Hà Nội trên cô có người thân ở ngoài cô có nhiều nhưng mà cô là ai thì thôi Ừ, thì cô, cô chỉ là người dân bình thường qua đây thì cô có muốn gửi lời một cái đôi lời gì với thầy thích thiện chiếu à cô gửi đôi lời là thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe vì mấy hôm nay trên mạng á thấy thầy là đã hình như tuyệt thực 5 ngày gì đó dạ. cứ cố gắng thầy tĩnh tâm lại vì đằng sau những người trì chết thầy còn có rất nhiều người tốt đấy cho ừ. nên là, là cô có mấy lời như thế thì thầy tức là ý là những cái người chỉ trích thầy không phải là tốt hả cô không những người chỉ trích thì theo quan điểm của cô họ chỉ trích theo cái 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 đúng của họ dạ. những cái vế mà không đúng thì thôi bây giờ mình giải hòa việc ừ. đã nỡ rồi tức là bây thì giờ mình trung, nỡ rồi dạ. mình nỡ hết rồi nỡ. thì tập trung lại Đấy. không nên chỉ trích nữa đúng rồi dạ. đúng. Đấy, thế thôi theo cô nghĩ thì như vậy như vậy con nghĩ như vậy là đúng ạ vì là ừ. cũng có chỉ trích cũng không có làm gì được đúng rồi cũng chả giải quyết được gì Đấy. cháu cũng nhận đâu thế bây giờ mình tập trung lại tháng này tháng từ thiện mà à tháng này tháng từ thiện đúng được rồi cô. tháng này từ thiện cho nên là cháu nên nhớ một câu là bây giờ vẫn mới mỗi người chết có mang được đi đâu có mang được cái gì để đâu không mang được cái gì đi cho nên là cô nghĩ rằng là thôi mình cứ từ tùy tâm chỉ há thôi cháu Đấy, thì không biết là thầy hôm nay là thầy thầy, thầy năm ngày thầy truyền thực hôm nào hôm nay mục đích là ừ. cô tới thầy thăm yeah. và thăm các cháu nữa mục đích là thăm các cháu thầy đang nuôi yeah. vì có vừa qua có hai mươi năm cháu là hình như bị trúng thực rồi đó dạ yeah, ngộ độc ạ hai sáu ạ ừ đấy và các cháu cũng có chút tỉnh có năng chút tỉnh để gửi bên các cháu một chút để yeah. à, cô yeah. Thì đến một việc này thì chắc sẽ có nhiều cái bộ hài cốt mà bị thất lạc danh tính á ừ. Thì riêng bản thân cô thì cô có lời khuyên ngày chùa và khuyên mọi người á Thì nên chọn các phương pháp nếu như là thử, thử y tán, à, đốt tượng Phật hay là thời trung Thì Không. cô thấy cái, cái ba cô nghĩ thế này yeah. Những người nào phát biểu về đốt tượng Phật hoàn toàn không đúng Sai hả cô? Phật nào phải là sạch sẽ tôn nghiêm cả Chứ yeah. không thể nào mà đưa hài cốt của một tất cả mọi người về đốt tượng Phật cả Ừ. theo cô nghĩ như vậy thì nên nhà là theo cô nghĩ thì nên là rải ra biển hoặc là sông lớn tốt thôi Đấy. và thôi bây giờ những người nào mà chi tiết về nhà chùa về trách nhiệm đúng sai thì mình chưa biết được quy quy tụ lại này do bên pháp luật xem ai đúng hay sai hay những cái hành vi nào thì cái đó là do pháp luật nên theo cô nghĩ thì nên tập trung rải thì tốt hơn và cũng yêu cầu mọi người đừng chỉ chết nhà chùa nhất là thầy cũng, tội thầy của dạ. cũng có nhiều người nói là do ấy cháu ạ do do hiến pháp pháp luật của nhà nước chứ mình không thể là do bao nhiêu năm được còn riêng cô thì cô muốn anh này ở tù lâu hay là mà? không riêng cô thì chỉ cảnh cáo thôi. cảnh cáo thôi ừ. thì ít tháng thôi xong bắt đầu cho về tại ngoại như thế nào thôi cái sự việc đã như thế rồi mình cảnh cáo con thấy vụ việc nó nghiêm trọng mà cảnh cáo thì nó hơi nhẹ. Ừ, cảnh cáo vì trong những người này nói thật với cháu còn về gia đình còn nuôi con nuôi cái này nọ chắc yeah. cũng nghèo. Yeah. thì những người người ta giàu ai ta làm cái việc đó. Yeah. À, theo quan điểm cô thì khi mà phạm lỗi thì nói chung phải mở rộng người ta để người ta rồi. nhận thức đúng, đúng, rồi. đúng không? đúng rồi. nhận thức cái sai để về sám hối. đúng đúng. Yeah. cô có chuẩn bị ra Hà Nội có khi